mayoría se van a dar cuenta que eso no funciona. Que los que saben un poco de ensamblar máquinas entienden de esto. ¿okay? O tomen esa excelente máquina, por ejemplo, y están en el Windows y se van a dar cuenta que es una porquería. Eh, editan eso del video, por favor. ¿Okay? O sea, son propiedades que yo no puedo atribuirles a ninguna parte. Cuando yo digo el sistema es bueno, el software es bueno, yo no se lo puedo atribuir a la línea de código tal o al requisito tal, ¿no? O sea, el sistema está bien hecho, funciona bien, cumple con los requisitos de calidad, etc. La calidad de una aplicación es una propiedad emergente. Yo no puedo decir este sistema es bueno porque la línea de código 33 del archivo tal está bien escrita. ¿Ok? Entonces, ténganlo, ténganlo en mente. Es decir, el todo no siempre es la suma de, de sus partes. Eso es algo que hay que tener en cuenta en ese sentido. Entonces, los requisitos no funcionales están asociados a esas propiedades emergentes, parcialmente. Por ejemplo, un requisito no funcional es el sistema debe ser utilizable por medio de una interfaz web. El cliente dijo, ese sistema tiene que funcionar por web, si no, no me sirve. No estoy diciendo, no estoy especificando una funcionalidad, estoy especificando una restricción. Esto ocurre, tristemente. Se debe utilizar root como proceso de desarrollo de software. Si no utilizan root, el sistema no me sirve, así sea el mejor sistema del mundo. ¿Okay? Entonces, eso es una restricción del proceso. El root es un método de desarrollar software. El tiempo de respuesta de un sistema al solicitar un reporte nunca debe ser mayor de 10 segundos. ¿Por qué? Porque está comprobado que si el tiempo de respuesta es mayor de 10 segundos, la empresa pierde dinero. O los usuarios se aburren y se van. ¿Okay? Entonces, fíjense, estoy especificando una restricción. Los programadores tienen que diseñar, o sea, el sistema se tiene que diseñar y programar de manera que eso se cumpla. ¿Okay? Hay muchos tipos de requisitos no funcionales. Yo no voy a entrar en detalles al respecto, lo pueden revisar en la... Yo sé que no se lee probablemente. Lo pueden revisar del summary, lo pueden revisar de, la, de las transparencias. Hay, hay muchas formas, muchos tipos de requisitos funcionales. Se van a dar cuenta cuando los tengan enfrente si, si siguen el criterio que les he planteado. Y lo otro está en lo que respecta a los tipos de requisitos y, y ya saliendo del tema de funcionales y no funcionales aquí la, eh, la clasificación se basa en dependiendo de a quién están dirigidos esos requisitos ¿ya? si son requisitos de usuario o requisitos de sistema lo que ocurre aquí es que básicamente al, al personal técnico a la gente que está asociada al mundo de la ingeniería tiene normalmente la mala costumbre de escribir muchas ecuaciones, escribir muchos diagramitas, escribir mucho código, hablar mucho en tecno, en tecno babo, ¿ok? Pero no hablar en el idioma que el cliente comprende. ¿sí? Entonces ustedes van y le hablan al cliente de que le van a hacer el mejor software de este mundo porque están utilizando una arquitectura de tres capas con un hibernet en la capa de persistencia y eco en la capa de presentación y están usando Spring para reunir todo eso y yo sé que no se entiende nada de lo que estoy diciendo probablemente. No se preocupen. Pero si yo le digo eso a un cliente, ¿ustedes creen que al cliente eso le importa? ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo le digo, te voy a hacer un sistema que te resuelva el problema de nómina de una forma eficiente, yo te garantizo que tú la nómina la vas a sacar en un proceso por lotes de, de una hora. ¿okay? Y el sistema te va a calcular si está ticket, los bonos, el bono vacacional, eh, los bonos de, de alimentación, los bonos por hijo, te va a hacer los descuentos del seguro social y te va a generar el reporte ese que tú necesitas, el que me mostraste hace 15 minutos. Eh, listo ya en Excel para que se lo mandes al banco para que el banco sepa que pagar y etc. Si yo le digo eso al cliente, voy a tener un cliente encantado. Entonces, cuando uno habla de requisitos de usuario, requerimientos de usuario son aquellos que están dirigidos al usuario, o sea, es la comunicación con el usuario y deben estar redactados en un lenguaje que el usuario entienda. No le hablen en, en tecnobado al, 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 al usuario. ¿no? Y los, requir, los requerimientos del sistema son generalmente los que uno hace eh, internamente para documentar qué es lo que debe hacer el sistema y cómo debe hacerlo. Y ya ahí sí uno se de, de, detalla de alguna forma aspectos técnicos. Los requerimientos del sistema son los que uno le da a los programadores para que los programadores desarrollen el software. ¿okay? Si ustedes al programador le dicen, yo quiero un sistema de nómina que me calcule esto y aquello y etcétera, lo mismo que le dijeron al cliente, les garantizo que ese proyecto no va a terminar adecuadamente. Al programador hay que decirle, darle más detalles. Entonces, esos son los requerimientos del del sistema. Uno puede, y ojo, esto varía, hay muchas, muchas visiones distintas, van a encontrar contradicciones inclusive, ¿no? Eh, la visión que tenemos en este curso es que uno piensa en términos de un documento de especificación de requerimientos y ese es el documento que uno le da a los, a los usuarios y, y, y con el que uno discute con los usuarios. 
y un documento de definición de requerimientos que es un documento más técnico que es el que uno utiliza internamente para, para plasmar esos requisitos de nuevo les digo, esto varía mucho la estrategia que vamos a utilizar es Scrum probablemente cambie un poquito esto pero la visión es la misma tenemos que tener una forma de comunicarnos claramente con los usuarios y una forma de comunicarnos internamente nosotros y de, y de, y de documentar esos, esos requisitos nuevamente ¿por qué son importantes los requisitos? y fíjense en esto se estima que un alto porcentaje de proyectos de desarrollo de software fallan por uno requisitos incompletos ah, no sabíamos todo lo que tenía que hacer el sistema dos falta de participación del usuario el usuario nunca logramos interesarlo nunca logramos participarlo nunca, nunca le mostramos los productos intermedios o sea, le mostramos el software al final y el usuario dijo, no, eso no es lo que yo quería y ese, eso no es lo que yo quería que es requisitos si se ponen a pensar expectativas poco realistas no, yo quiero una página web que se comporte como Word, Excel y PowerPoint todo al mismo tiempo esa expectativa será realista entonces al final ¿qué le hace? ¿qué le entrega a uno a ese usuario? le entrega no sé, un, un Google Documents pues el tipo a lo mejor le hicieron un excelente producto pero el tipo no va a estar satisfecho porque él esperaba una cosa que hiciera todo lo que hace Word, PowerPoint, Excel en, en un mismo sitio ¿Okay? entonces eso es una expectativa poco realista cambios en los requisitos y en las especificaciones nada más hermoso que estar a la mitad del proyecto y que ven el cliente y nos digan ¿sabes qué? deberíamos como que añadir aquí una pantallita y aquí, aquí un campo más y el cliente dice ay pero ¿por qué tanto problema? si es un botón adicional típico caso ¿ok? se van a dar cuenta que la estrategia de desarrollo que vamos a usar está basada en eso está basada en, en, en saber que los requisitos cambian y hay que adaptarse a eso ¿Okay? eso como para que lo tengan en, como, como dato eh, el sistema dejó de ser necesario ¿qué piensan? ¿qué será eso? Estamos mucho y cuando lo terminamos resulta que alguien fue más rápido o resulta que ya no era necesario o resulta que hicieron algo mejor o resulta que la empresa encontró con de otra forma, o la empresa a lo mejor cambió la manera de hacer las cosas y ya no las están haciendo como se planteó en el sistema, así que el sistema ya no es necesario. Por más ridículo que esto les parezca, esto pasa. Y pasa más de una vez, lamentablemente. Entonces, ¿por qué ocurre? Precisamente porque el, si uno hace un desarrollo de dos, tres años, por ejemplo, un, pro, un proyecto de dos, tres años, y no entiende que en dos, tres años el mundo puede cambiar y, y uno tiene que cambiar acorde a eso, eh, lógicamente pues el sistema que corre el riesgo de dejar de ser necesario así de simple ¿Okay? y, y hoy en día la ingeniería de requisitos se considera una etapa clave en el desarrollo de software háganla como la hagan háganla de la forma tradicional háganla utilizando métodos ágiles que es lo que nosotros vamos a hacer aquí pero háganla como la hagan es una etapa clave si ustedes salen de aquí y no entienden que para desarrollar software tienen que pensar primero y definir los requisitos que están mal ¿okay? Y eh, actualmente, fíjense, se considera que la satisfacción de los clientes es la mejor métrica de calidad de un sistema. Si el cliente es feliz con lo que le hicieron, el sistema es bueno. Así de simple. ¿Ok? Esa es la mejor métrica. Entonces ese es el objetivo al cual tenemos que, que apuntar. Eh, este es un ejemplo, por ejemplo, de, eh, valga la redundancia, del costo del cambio en los requisitos. Y ojo, como dice la transparencia siguiente, esto es relativo. Fíjense en, el, en algo, miren. Si ustedes están trabajando en la etapa de requisitos, o sea, están conversando con el cliente, documentando los requisitos, etc., ¿cuánto me cuesta añadir una nueva funcionalidad al sistema? Nada, es gratis, básicamente. 15 minutos, ¿ok? Entonces, cero, ese es el costo. Si ya están haciendo diseño arquitectónico, o sea, si ya recolectaron requisitos a lo mejor y, y ya están trabajando en el diseño, estructurando las clases, estructurando la, la arquitectura del sistema para que funcione y viene el cliente y les pide un cambio en el requisito, ¿cuánto les cuesta? Depende. Si el cliente a lo mejor pide un campo más en un formulario, posiblemente eso salga gratis. Si el cliente pide algo que, que cartea o que afecta a la arquitectura del software, o sea que tengo que redesarrollar la arquitectura, pues eso cuesta cierta cantidad de dinero. 
Y fíjense que durante el diseño detallado, la codificación, las pruebas de unidades, la validación y la puesta en marcha, esa curva de costos aumenta. Una vez que puse en marcha un sistema, cambiar los requisitos, o sea, cambiar, cambiar algo en el sistema, que sea crítico, no que sea añadir quizás un campo más o algo así, es fregado. ¿okay? Pónganse a pensar en algo así como fe. ¿Cuánta data? ¿Cuántos teras creen ustedes que hay detrás de Imagínense que vengan y añadan un requisito con el que, que, que implica que hay que cambiar la base de datos. Y hay que actualizar esa base de datos. ¿Se dan cuenta? Si es un cambio menor, ok, eso es fácil. Pero si es una reingeniería de Facebook, ya Facebook le encanta hacer reingeniería de Facebook, ok. Si es una reingeniería, o sea, si estoy cambiando radicalmente la forma en que es Facebook, potencialmente ese cambio puede costar mucho tiempo. Entonces es algo que hay que tener en mente. No estoy diciendo ya estamos listos no cambiemos no se le ocurra cambiar porque esa es la receta al fracaso lo que estoy diciendo es que hay que ser conscientes de cómo vamos a manejar esos cambios en los requisitos como les decía eh, sin embargo esto es relativo las últimas corrientes de metodologías de desarrollo de software y nosotros vamos a utilizar una de ellas eh, plantean que el software cambie y hay que trabajar en función de eso de que el software cambie y prepararse para eso entonces reduce mucho el impacto de los cambios de alguna, de alguna forma. Entonces, de nuevo, eh, ojo crítico con esto, de alguna manera. Fíjense, miren, el Stanley Group, no se ve allá, allá abajo, en el 95, les voy a ser sincero, este documento es pago, yo me lo robé y la fecha más reciente que lo voy a conseguir es la del 95. Bien, eh, hizo una encuesta y dice que eh, le, le preguntaron a los gerentes ejecutivos en el área de, de desarrollo de software, eh, ¿cuáles fueron los factores de éxito en sus proyectos? O sea, aquellos que habían tenido proyectos exitosos le preguntaron cuáles fueron los factores de éxito fíjense, la primera posición la ocupa el hecho de que los usuarios estuviesen involucrados en el proyecto con un 15% o sea, tener usuarios involucrados en el proyecto es un factor de éxito importante en nuestro caso nosotros somos los usuarios también así que vamos a estar muy involucrados en el, en el producto ¿ok? Pero eso tiene que ver con requisitos. Tener al usuario en el proyecto está en lo que está asociado a, a, a los requisitos. Soporte de los ejecutivos, soporte de la gente que pone dinero, que, que hace el negocio, etc. Que el proyecto tenga soporte de esa gente es muy importante. ¿Ya? Eh, requerimientos claros. ¿Qué debe hacer el sistema? Escrito claramente, en blanco y negro. ¿okay? Eso es un factor importante. Eh, planificación adecuada. Ya vamos a ir entrando en esos detalles, ¿no? pero fíjense que dos de las tres primeras entradas están asociadas a requisitos. O sea, tener buenos requisitos, tener usuarios involucrados y tener requerimientos claros, si suman allí, es un 28%, casi 29% del éxito de un proyecto. ¿Bien? Y eso es un número importante. Factores que amenazaron proyectos. O sea, estos fueron proyectos que estuvieron en terapia intensiva, pero que lograron terminar. Eh, y fíjense cuáles fueron los mayores factores que amenazaron el, el proyecto uno, falta de información de los usuarios eso está asociado directamente al, al uno anterior especificación de requerimientos incompleta requerimientos y especificación compleja ¿vale? entonces los tres primeros factores y hay un error realmente están asociados a, a los requisitos si se ponen a pensar ¿Ya? Eh, y esta es, una, eh, es la misma encuesta pero se le hizo a, a proyectos que definitivamente fracasaron ¿vale? y las razones por las cuales esos proyectos fracasaron uno, falta de información de los usuarios dos, especificación de requerimientos incompletos tres, falta de recursos no tuvieron suficiente dinero para poder terminar el producto ¿se dan cuenta? 